പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേരള നവോത്ഥാന നായകന്മാരിൽ ഒരാളായ സഹോദരൻ അയ്യപ്പനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഇനിയും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെല്ലൈക്കണും അമർത്തുക എറണാകുളത്ത് വൈപ്പിൻ ദ്വീപിലെ ചെറായിയിൽ കുമ്പളത്ത് പറമ്പിൽ എന്ന പുരാതന കുടുംബത്തിൽ കൊച്ചാവ് വൈദ്യൻ്റെയും കുണ്ണൂലിയുടെയും മകനായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് അയ്യപ്പൻ ജനിച്ചു കൊച്ചാവ് ഉണ്ണൂലി ദമ്പതികളുടെ ഒമ്പത് മക്കളിൽ ഏറ്റവും ഇളയ ആളായിരുന്നു അയ്യപ്പൻ അയ്യപ്പന് രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നെ പിതാവ് അകാല ചരമമടങ്ങി പിന്നീട് അയ്യപ്പൻ ജ്യേഷ്ഠനായ അച്യുതൻ വൈദ്യരുടെ സംരക്ഷണയിലാണ് വളർന്നത് പ്രചോദനമായിരുന്ന ജ്യേഷ്ഠൻ അയ്യപ്പൻ്റെ വളർച്ചയിൽ വളരെ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു അനുസരണശീലവും കൃത്യനിഷ്ഠയും ആ പ്രകൃതത്തിൽ കലർന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ആ ബാലനെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമായിരുന്നു ചെറായിയിൽ കണ്ണുവാശാൻ്റെ കളരിയിൽ ആദ്യം ചേർന്നു അവിടെ വെച്ച് നിലത്തെഴുത്ത് പഠിച്ചു തീർത്തതിന് ശേഷം ചെറായിൽ തന്നെയുള്ള കൊച്ചുപിള്ള ആശാൻ്റെ കളരിയിൽ ചേർന്ന് ഔഷധിവർഗവും അമരകോശവും പഠിച്ചു ചെറായിൽ അച്യുതൻ വൈദ്യർ തുടങ്ങിയ വിദ്യാലയത്തിൽ ഒരു വർഷത്തെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം പറവൂരിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈസ്കൂളിൽ അയ്യപ്പൻ്റെ താല്പര്യപ്രകാരം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനായി ചേർന്നു ഹൈസ്കൂളിൽ ചരിത്രവും സംസ്കൃതവുമാണ് ഐച്ഛികമായി എടുത്തു പഠിച്ചത് പറവൂരിലെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജാതി ചിന്തയുടെ നീച ലക്ഷണങ്ങൾ അയ്യപ്പൻ കണ്ടു തുടങ്ങിയിരുന്നു പറവൂരിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി നായന്മാർക്ക് അയ്യപ്പനും മറ്റു താഴ്ന്ന ജാതിയിലെ കുട്ടികളും വഴി മാറിക്കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു കോഴിക്കോട് മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ ഉപരിപഠനത്തിനായി ചേർന്നു തർക്കശാസ്ത്രം സംസ്കൃതം മലയാളം എന്നീ വിഷയങ്ങളാണ് ഐച്ഛികമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് കോളേജിന് തന്നെ അടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിലാണ് അയ്യപ്പൻ താമസിച്ചിരുന്നത് ഈ സമയത്താണ് അയ്യപ്പനിൽ പുസ്തക പാരായണ ശീലം വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട്ടെ പഠനത്തിനു ശേഷം മദ്രാസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചേരണമെന്നായിരുന്നു അയ്യപ്പൻ്റെ ആഗ്രഹമെങ്കിലും അതിനു വേണ്ടി വരുന്ന കനത്ത തുക സമാഹരിക്കാൻ യാതൊരു വഴിയും കാണാത്തതുകൊണ്ട് മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ തത്വശാസ്ത്രം ഐച്ഛികമായി എടുത്ത് ബിരുദ പഠനത്തിന് ചേരുകയായിരുന്നു ഇവിടെ കൃത്യസമയത്ത് ഫീസ് നൽകാനാവാത്തതുകൊണ്ട് പഠനം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പഠനം പൂർത്തിയാക്കാതെ തിരികെ സ്വദേശത്തേക്കും മടങ്ങി കോളേജിൽ വെച്ചാണ് അയ്യപ്പൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ആദ്യമായി കാണുന്നത് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ അയ്യപ്പന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ചെറായിയിൽ വെച്ച് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവുമായി സംസാരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ഷണപ്രകാരം ആലുവ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ ചെന്ന് ഗുരുവിനെ നേരിട്ട് കാണുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഗുരുവിൻ്റെ പ്രേരണയും സഹായവും കൊണ്ട് അയ്യപ്പൻ പഠനം തുടർന്നു തിരുവനന്തപുരം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ സംസ്കൃതവും ഇന്ത്യ ചരിത്രവും ഐച്ഛിക വിഷയങ്ങളായി എടുത്ത് ബി എയ്ക്ക് ചേർന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സാമുദായിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു പ്രസംഗം ലേഖനങ്ങൾ എസ് എൻ ഡി പി യോഗ പ്രവർത്തനം എന്നിവയായിരുന്നു പ്രധാനം ഇതിനിടയ്ക്ക് കുറേ കവിതകൾ എഴുതി ഇക്കാലത്താണ് മഹാകവി കുമാരനാശാനുമായി സഹവാസമുണ്ടായത് സാമുദായിക പരിഷ്കരണം ലക്ഷ്യമാക്കി കവിതകൾ രചിക്കാൻ അയ്യപ്പന് കുമാരനാശാൻ ശക്തമായി പ്രേരണ നൽകി ബി എ പാസ്സായ ശേഷം അയ്യപ്പൻ ബി എ എന്ന് പരക്കെ അറിയപ്പെട്ടു ചെറായിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് ഏതാനും ഈഴവരെയും പുലയരെയും ഒന്നിച്ചിരുത്തി മിശ്രഭോജനം നടത്താൻ അയ്യപ്പനും സുഹൃത്തുക്കളും തീരുമാനിച്ചു സ്നേഹിതനായ കെ കെ അച്യുതൻ മാസ്റ്റർക്ക് പരിചയമുള്ള വള്ളോൻ ചാത്തൻ എന്നീ അധികൃത വിദ്യാർത്ഥികളെ മിശ്രഭോജനത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു പന്ത്രണ്ട് പേർ ഒപ്പുവെച്ച ഒരു നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കി തീരുമാനിച്ച ദിവസം അവിടെ ഒരു സമ്മേളനം നടത്തിയ ശേഷം തയ്യാറാക്കിയ ഭക്ഷണം ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂടെയിരുന്ന് അയ്യപ്പനും സുഹൃത്തുക്കളും കഴിച്ചു മിശ്രഭോജനം ചെറായിയിലെ സാമുദായിക ജീവിതത്തിൽ പുതിയ ശക്തി വിശേഷങ്ങൾക്കു കാരണമായി അതോടുകൂടി പുലയനയ്യപ്പൻ എന്ന പേർ കിട്ടി ഈ വിശേഷണം അദ്ദേഹം അഭിമാനത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം സഹോദര സംഘം സ്ഥാപിച്ചു മിശ്ര വിവാഹവും മിശ്ര ഭോജനവും വഴി ജാതി നശീകരണമായിരുന്നു സംഘത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം സഹോദര പ്രസ്ഥാനം വഴി അയ്യപ്പൻ കേരളത്തിൽ പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ കൊടുങ്കാറ്റ് സൃഷ്ടിച്ചു അദ്ദേഹം സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഈ കാരണങ്ങളാലാണ് ചെറായി രാമവർമ്മ സ്കൂളിൽ കുറെ നാൾ അധ്യാപകനായിരുന്നു കിട്ടുന്ന ശമ്പളം പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സഹോദര സംഘത്തിൻ്റെ ശാഖകൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും തുടങ്ങുകയുണ്ടായി എല്ലായിടത്തും മിശ്ര ഭോജനവും ജാതി വിരുദ്ധ പ്രസംഗങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായി അയ്യപ്പൻ ഓടി നടന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കാൻ എല്ലായിടത്തും വൻ ജനക്കൂട്ടം തന്നെ തടിച്ചുകൂടുമായിരുന്നു മിക്കയിടങ്ങളിലും സവർണ പ്രമാണികളിൽ നിന്നും എതിർപ്പുകളും മർദ്ദനങ്ങൾ തന്നെയും നേരിടേണ്ടി വന്നു തന്നെ എതിർക്കുന്നവരെ കാര്യം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി അനുയായിയാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് അദ്ദേഹം സഹോദരൻ പത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ പത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്താറ് വരെ നിലനിന്നിരുന്നു വ്യക്തികളുടെ ചിന്തയിൽ സ്ഥായിയായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അത് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് പത്രം തുടങ്ങാനായി അയ്യപ്പനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് സാമ്പത്തികമായി കഠിനയാതനങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് സഹോദരൻ പത്രം ഓരോ ആഴ്ചയിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലും ചിന്താമണ്ഡലത്തിലും ഈ പത്രം നൽകിയ സംഭാവന അമൂല്യമാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ സ്ഥാപക എഡിറ്ററായി ആരംഭിച്ച പത്രമാണ് യുക്തിവാദി ഈ പത്രം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലായിരുന്നു സഹോദരൻ അയ്യപ്പനെ കൊച്ചിൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അയ്യപ്പൻ സ്ഥാപിച്ച പാർട്ടിയായ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ കൊച്ചി മന്ത്രിസഭയിലും തിരുകൊച്ചി മന്ത്രിസഭയിലും അംഗമായിരുന്ന സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവായിരുന്നു സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ കർമ്മത്താൽ ചണ്ടാലൻ കർമ്മത്താൽ ബ്രാഹ്മണൻ ഇപ്രകാരം അഭിപ്രായപ്പെട്ടതും സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ തന്നെ ഒടുവിലത്തെ പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം സജീവമായ പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും വിരമിച്ച് വായനയ്ക്കും എഴുത്തിനുമായി അദ്ദേഹം സമയം വിനിയോഗിച്ച് മരണം വരെ അദ്ദേഹം കേരള കൗമുദിയിൽ ആഴ്ചക്കുറിപ്പുകൾ എന്ന പങ്ക്തിയിൽ കുറിപ്പുകൾ എഴുതുമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് മാർച്ച് ആറിന് ഹൃദ്രോഗ ബാധിതനായ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെല്ലൈക്കണും